Oh, I am hyped for this next guest. It is for Mexican style with a knockout artist and a middleweight champion. You know him. You know his initials. You know what he's all about. Gennady, Golovkin, Triple G. Welcome to the show. How excited are you to finally get this third match with Canelo Alvarez on September 17th in Las Vegas? I'm so excited. Hi, guys. Just <laughs> Sounds good. Sounds good. <laughs> Yeah, and Gennady, we can hear in your voice. You're excited for this fight, but was there a point where you thought you might not get this third fight? Were you concerned that maybe Canelo might never fight you? And why do you think he finally agreed to the fight? Мы слышим, что вы рады, что третий поединок состоится. Но был ли момент, когда вот вы сомневались в том, что это получится, и что Канело вообще согласится когда-либо с вами еще раз встретиться? Ну да, то после того, как он себя вел так, скажем так, непредсказуемо, да, чуть-чуть нелогично, то уже... Уже даже я где-то забыл, что наш бой будет. Уже, ну, уже, уже не верилось в то, то, что он пойдет на это все. То есть было понимание, что когда мне будет 50, да, возможен этот бой. Но сколько можно было ждать? Um, indeed, uh, when he uh, behaved uh, in an unpredictable and in a logical manner, uh, at some point I uh, stopped believing that we were going to see each other in the ring again uh and i stopped thinking about that fight and forgot about that uh i kind of realized that sooner uh, he's going to come to me again probably when i'm 50. Uh, <laughs> so, but yeah this fight is taking place now <laughs> well uh 40 is much better than 50 Gennady, so i'm glad the fight's happening right, <laughs> yeah, so right well, you know after 30 30 years old, like, you know, same shit. <laughs> <laughs> Time flies, man. But, you know, you, I think you're still, you know, doing well in the ring, uh, Gennady. But how about the fight being in Las Vegas at the same place, Team over Arena, three times? I know you're not happy with the judges in Las Vegas. It didn't work out the first two times. But are you okay with the fight being in Las Vegas? Did you want it to be somewhere else? Maybe your hometown in Los Angeles? Um. Третий поединок снова в Лас-Вегасе, снова на Тимобил Арене. Мы знаем ваше разочарование действиями судей во время предыдущих двух поединков. Вас устраивает то, что поединок будет там? Или бы вы хотели все-таки, чтобы он, может быть, состоялся в Лос-Анджелесе, в городе, где вы сейчас живете? Ну, вы знаете, я пошел на многие уступки, и чтобы этот бой получился, включая 168, включая весовую категорию, включая да, место провождения, да. То есть это, это ужасно для спорта. Просто вы должны понимать, что это будет не спорт, это будет просто шоу, очередной просто бизнес-проект, который работает. Mm -hmm. Well, uh, you know, I had to do a lot of concessions. Uh, the venue, the weight class, 168. And uh, you should realize that all that is terrible for the sport of boxing. Uh, this is not uh pure sport this is going to be a show this is going to be a, a business enterprise uh so gennady what were you uh what were you were you kind of thinking here we go again more waiting maybe he won't fight me after canelo lost uh bivol and talk to us about what you thought when you watched canelo lose to bivol in that mind what was going through your mind uh when you saw him lose mm -hmm. А когда Канело проиграл а, Бивалу, подумали ли вы, что о, опять снова здорово, наверное, и откажется не будет этого поединка у нас? А, когда вы смотрели, вот как он проигрывает, а, что, какие мысли, скажем так, проносились у вас в голове в виде то, что, что происходило тогда да на ринге? Нет, я был уверен, что наш бой будет, я вам скажу больше. Да, я скажу вам больше. Я был, я даже знал, что наш поединок будет, так что меня это вообще никак не тревожило. Наоборот, я даже посмотрел, что как-то, знаете, как-то меня впечатлил тот момент, что как бы это действительно сейчас его как-то вернет в реальность. То есть он где-то он, он летал в облаках, где-то сейчас он наоборот опустится на, на землю, скажем так, и наш бой будет более реальным. Uh -huh. um... To be honest, I was certain that our flight, our fight was going to take place and it didn't bother me. And uh, I was happy with the fact that uh, with this loss, um, he sort of uh, brought himself back to reality or he was brought back to reality. He was somewhere in the clouds and now 
uh, I'm hoping that our fight is going to be somewhat down to earth. Gennady, this is a simple question. Is this fight personal? Because Canelo says it is. So do you feel like this fight is personal? Um, на ваш взгляд, это личное? Для вас это противостояние? Потому что для него это прям личное дело. Нет, для меня это очередной бой. Очередной бой. Почему? Потому что, ну, скажем так, я уже завершил с карьеры да, с боксерской. Хоть я и являюсь чемпионом мира. То есть для меня это как... В такой момент, знаете, мы все знали, что этот бой будет. Мы все знали, мы все ждали. Просто ну, ждали очень долго. Но все-таки это пришло. И здесь ничего персонального абсолютно нет. То есть здесь я просто это бизнес-шоу. Um, you know, uh, to me it's nothing personal, it's just another fight. Uh, you know that I'm nearing my retirement uh, and I'm a world champion. So, indeed, we've been waiting for that fight for a long period of time. Now it's happening. Uh, so, it's another fight and nothing personal. It's a big drama show, Gennady, right? Absolutely. You don't look, hey, you don't look old, though. You look really good. You, 40 is the new 30, Gennady. I have sparring, you know, everybody massage my face. <laughs> <laughs> uh, Gennady, do, do, you, do you laugh when Canelo says that he's going to knock you out this third time and talking a lot of trash? Does that just make you laugh? Uh, смешно вам то, что он все это говорит, нокаутирую его и вообще все, весь этот uh, глупости все эти высказывает? Вы знаете, если честно, смешно не то, что он говорит, в общем смешно, как он ведет себя, знаете, как бы я считаю так, ну, давайте уже, ну, ты, если представитель этого вида спорта, ты уже веди себя более-менее как-то достойно, да, то есть мы говорим за спорт, то есть, ну, мало же кто так себя ведет, я не буду приводить в пример, да, там, какие-то большие имена, там, я не знаю, посмотрите, как ведет себя Леброн, там, или Стив Кэр, или там, посмотрите, там, Коби, да, то есть, ну, люди так не ведут себя, когда ты уже действительно большой, когда ты уже действительно большой. Вот это вот все мелочь, грязь вот эта вот вся, то есть неприятно, вот просто вот прям по-мужски скажу, по-мужски вот, да, вот если со стороны, то есть это недостойно, это очень недостойно. Все, что он говорит, там, я нокаутирую, я закончу свою карьеру, ну, то есть он себе пытается набить экстра бонусы, но это смешно, это не то, что смешно, то есть это... Мы же все понимаем, что это где-то подло даже. You know, uh, it's not only makes me laugh. Uh, like his entire behavior is kind of ridiculous, uh, and him being a representative of boxing and behaving this way is just uh, something that it it's just stripped of dignity, I would say. You know, when you look at other uh, athletes, if you look at LeBron, like Steve Curry, people uh, who are representative of their sports, but him saying like some mean things, uh, trying to pour some dirt on me, it's just, it's just low, it's just mean, and uh, perhaps he's trying to score some points this way, but I think he's going, he's only losing points. <laughs> they already losing points before the fight starts, uh, Gennady. Uh, but do you take pride in, in never being dropped and never being, you know, knocked down? Like you, you fought so many years and you have that that iron chin. Is that something you, you really take pride in? You're proud of? Вас никогда не то что накутир даже нокдаунов не было. А у вас такой железный подбородок. Гордитесь ли вы тем, что вот за всю вашу карьеру? Ну, безусловно, безусловно. Что здесь, как бы, я не могу же, да, то есть не гордиться этим или кривить душой, говорить, что это меня не радует. Я прям даже счастлив, что у меня так это все получилось и получается. И... Uh -huh. Ну, я прям очень доволен этим. Of course, of course. And I'm not going to lie to you. And uh, I'm happy, I'm excited, and I'm proud of, uh, the, of, the, of this fact. So they okay. massage the chin also? They massage the chin? Just get a little bit of massage there? <laughs> 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 no, but he also trains a little bit. 
Yeah, during sparring sessions. <laughs> <laughs> nice. Uh, Ganada, you gain a lot of fans uh, for, for embracing the Mexican style. You like fighting like a Mexican. You have power. Uh, you knock down many people. You're a rock star in Los Angeles. A lot of Mexican supporters you know, love you from, so for saying Mex Mexican style. What made you embrace the Mexican culture? And do you think you have a lot of Mexican supporters come September 17 against Canelo? Да, многие да вас любят за ваш мексиканский стиль, у вас много поклонников среди мексиканцев, которые живут в Лос-Анджелесе, все вас считают, ну просто рок звездой, можно так сказать. Почему вот вы выбрали мексиканский стиль? Как так получилось? И чувствуете, будет у вас много поклонников, мы мы уверены среди мексиканцев, которые поддержат вас 17 сентября. Этот мой мексиканский стиль, то есть не то, что прям мексиканский стиль. Мексиканский стиль это же и есть твое. Ты показываешь свое нутро, ты показываешь свой стиль, ты показываешь свой образ жизни. То есть насколько ты правдив, насколько ты честен, насколько ты откровенен и насколько ты открыт. И это людям нравится, потому что они не видят фальши в этом. То есть они находят очень много общего с самим собой. То есть вот это вот откровенность, скажем так. Из-за этого у меня столько много поклонников, и я их очень люблю, и я их очень благодарен, и я чувствую ну, с ними связь, потому что мы мыслим одинаково, мы показываем, кем мы являемся, да, и это вот все, скажем так, назовем мексиканский стиль. Uh -huh. Я им благодарен, то, что у меня поддерживают, что они меня понимают, что что я им нравлюсь. Это же здорово. Mm -hmm. It's not that I just decided to embrace Mexican style. It's just uh, that I'm being truthful. I'll, I'm being uh, sincere. I demonstrate the way of life. I'm being open. And uh, people like that. People like when you're not a phony. Uh, and it appears to them, sincerity. Uh, and Probably that's why I have so many fans, uh, and I love my fans. I'm grateful to my fans for their support. And uh, the reason they support me, the reason they like me, is because they think the same way. They uh, they see me, and they uh, find uh, common points with me. Gennady, did you move to LA for tacos? Is that really why you wanted to move to LA? You love tacos? We in Los Angeles to have tacos. You said what? Игнади, извините. Come on, guys, stop it. Don't talk about you know, like Mexican food. I need a cup of <laughs> Gotta make way, uh, Fernando. <laughs> oh yeah, I'm, I'm sorry about that, Gennady. Taco, uh, burritos, <laughs> come on. You're, you're torturing, Gennady. No. <laughs> I apologize for that one, Gennady. Uh, my, my kids, I have you know, a kids, just my favorite, just my kids' favorite food, tacos. Mm. Talk, oh wow! I heard that your kid's a very good uh, hockey player. Is that true? It's true. Yeah, it's you no, know, like it's normal, like everybody. You no, know, like everybody who living in LA, not like, <laughs> extra, not like a East Coast, North Coast, <laughs> not like that. <laughs> uh, LA style. Come on, call it. <laughs> there you go, uh, Gennady. Last question for me. Uh, you've been very outspoken in the past about uh, Canelo, that Canelo cheated the sport with the tainted meat. Do you believe he is still one of the greatest fighters in uh, in the sport today? Even though that, uh, even though uh, what happened with the tainted with the meat. Вы тогда очень откровенно высказывались по поводу этого мяса зараженного, что он на самом деле uh, сваливал все на мясо, а при этом, uh, ну, жульничал. Uh, считаете ли вы величайшим боксером современности, несмотря на то, что вот uh, он такие прегрешения совершил? Вы знаете, как бы я не собираюсь никогда ни в ком а, как бы принижать достоинство, да, его результаты, что добился вообще человек, не говоря уже о, ну, не говоря даже о Канело. То есть я не тот человек, который будет принижать достоинство. То есть, скажем, о Канело, всего, чего он достиг, это действительно, это, ну, это очень много, это, это грандиозно, ну, можно сказать, да. Просто вопрос в другом, как он это достиг, что он использовал. Я, не, я же не то, что ссылаюсь на это мясо. Я же говорил по факту, по результатам лаборатории, по результатам врачей, что врачи говорят. То есть по результатам ВАДА-тест. Я же говорю как бы про 
не то, что я говорю, я вслух, то есть у меня спросили, я говорю, да, я считаю, что он обманывает, что дело в мясе, то есть я не собираюсь молчать, да, то есть у меня спросили, я ответил. Если это кому-то не нравится, особенно в его команде, то ну, точно это его проблема. Um, you know, uh, I'm not that kind of person who is going to belittle uh, any athlete's achievements. And uh, Canel achieved a lot, obviously. He's, what he did is grandiose for the sport of boxing is, is tremendous. But um, there are some other questions. How he did that, uh, what he used. I did not say something just because I uh, just came up with it. There are lab results, the doctor said that, uh, that was the results of uh, water testing. And uh, when asked, I, I said, yes, I believe uh, that he uh, cheated. And uh, if somebody in his team didn't like my words, I believe it's their problem. Okay, uh, Gennady, one more question, then we'll let you go. I know you're busy, you have, you have to you know, spar and have the whole fight camp. But uh, you're 40 years old. You mentioned the age. You feel good, like you mentioned. But is this your last fight? Do you know would it be your last fight, win or lose? Or what are you thinking? Вам 40, ну, выглядите великолепно, чувствуете себя великолепно. Но на ваш взгляд, это ваш заключительный поединок в карьере? Что вы думаете? Нет, я, то есть, я так не думаю. Я так не думаю. То есть, я бы не хотел бы так думать и не и не хочу про это думать, что это будет. Заключительно, потому что ну, у меня есть большие планы еще на будущее. С кем боксировать, как боксировать и где боксировать. У меня есть мой любимый Казахстан, где мне надо, где я считаю, что я должен боксировать. И мне надо боксировать. Так что у меня большие планы. Все, что говорится вот сейчас о том, что я завершу или завершил. Да, я уже давно завершил карьеру. Как вот это вот все началось с пандемией, можно сказать, карьера закончилась, а сейчас надо просто сделать то, что я должен сделать. Uh -huh. uh, I wouldn't say so, because I still have uh, a lot of plans, I still have big plans. There is my home country of Kazakhstan, where I believe I need a fight. And uh, on one uh, side, I can say that I retired uh, some time ago when the pandemic began. You know, all this like very active part of the career. But on the other hand, I still have some plans in the world of boxing. Um, so you'll see me. Well, we're very excited for that, uh, Gennady, for the fight coming up September 17th in Las Vegas. Gennady Glufkin, Triple G against Canelo Alvarez. Gennady, keep on massaging that face. Keep on massaging that jaw. And uh, good luck to you on uh, September 17th. We're excited to see you, and thank you so much for joining us. Thank you very much, guys. I appreciate that. Yeah. I'm coming, coming soon, guys. <laughs> <laughs> Love it. Yeah.